Viajamos no trem da Serra do Mar Paranaense e vamos mostrar para vocês um dos passeios sobre trilhos mais espetaculares do mundo, segundo o jornal em inglês The Guardian. Fechamos nosso passeio com a agência Julie Tour e tivemos que acordar bem cedo, pois o transfer que nos levaria do hotel à estação rodoferroviária de Curitiba passaria antes das 8. Construída para escoar a produção de grãos e principalmente a erva mate, a estrada de ferro Paranaguá-Curitiba é uma obra de arte, pois além de possuir em seu trajeto obras de engenharia revolucionárias para a época, ela proporciona momentos de contemplação da natureza espetaculares. Projetada pelos irmãos André e Antônio Rebouças, a construção da ferrovia iniciou-se em 1880, sob a direção geral do engenheiro italiano Antônio Ferrucci. Contudo, ele não concluiu a obra e em janeiro de 1882, o engenheiro João Teixeira Soares, natural de Minas Gerais, assume a responsabilidade de concluir a construção da estrada de ferro. Quando Teixeira Soares assumiu a construção, cerca de 4 mil operários trabalhavam na obra, mas muitos acidentes de trabalho e doenças como malária e tifo afastavam um grande número de trabalhadores, por isso, tratou de contratar quase 10 mil funcionários para manter, no mínimo, sempre 3 mil homens em atividade. Em dezembro de 1884, o primeiro trem chega à estação de Curitiba, mas esta ainda não era a inauguração oficial, que se deu no dia 2 de fevereiro de 1885. Em seus 110 quilômetros de extensão, foram realizadas 420 obras de engenharia, entre elas 13 túneis, 6 estações e viadutos de grandes vãos, como o viaduto São João e o viaduto do Carvalho. Com 457 metros de comprimento, o túnel Roça Nova é o maior dos 13 túneis da ferrovia, e foi o último grande obstáculo vencido durante a construção. A Casa do Ipiranga foi edificada durante o período de construção do trecho da serra e serviu de moradia para o engenheiro Teixeira Soares.
de um dos maiores desafios encontrados na construção da Estrada de Ferro, surgiu uma das mais impressionantes obras da ferrovia. A Ponte São João tem 113 metros de extensão e foram utilizados quase 500 toneladas de ferro em sua construção. Certamente este é um dos pontos mais emocionantes do trajeto. O viaduto do Carvalho contorna a montanha e nos deixa com a sensação de que o trem está suspenso no espaço. É neste local que foi registrada uma das mais belas fotos desta ferrovia. Vou deixar na descrição deste vídeo alguns links para você conhecer um pouco mais sobre a história dessa ferrovia. Chegamos ao fim da nossa viagem de trem. Espero que você tenha curtido conhecer o trajeto curitiba Morretes da estrada de ferro Paranaguá-Curitiba e um pouco de sua história. Deixa aí seu like e se inscreva no canal.